assalamu alaikum dear students dear students today is my topic is organization of states and reorganization of states to pehre bachcho jab hum organization of states ki baat karenge to after the independence the process of con the process of constitution was continued jab azadi hui 1947 mein uske baad jab constitution banna shuru hua to wo lagatar chalta raha वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर इंटर गवर्नमेंट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स मगर हमारे पास जो बिगेस्ट चैलेंज था हमारे गवर्नमेंट के पास या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम इन स्टेट्स का ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे यानी हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है ये इनके पास बहुत बड़ा चैलेंज था इंटीग्रेशन ऑफ नेशन न्यू स्टेट्स एंड प्रिंसली लेड स्टेट्स वायर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन यूनियन इनके पास ये चैलेंज था कि हम नेशन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम इन न्यू स्टेट्स को या प्रिंसली लेड स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे यानी अपने इंडियन यूनियन में कैसे हम इनको शामिल करेंगे यानी ये जो न्यू स्टेट्स है या ये प्रिंसली लेड स्टेट्स है इनको हम आ, अपने हिंदुस्तान में कैसे शामिल करेंगे ये इनके पास बहुत बड़ा चैलेंज था मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे जूनागढ़ एक स्टेट थी हैदराबाद एक स्टेट थी मणिपुर जे एंड के गवा आसाम पंजाब ये सारी स्टेट जो थी ये प्रिंसली लेड स्टेट्स थी और ये प्रिंसली लेड स्टेट्स इंडिपेंडेंस चाहती थी ये आज़ाद रहना चाहते थे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन स्टेट्स uh, को जो आज़ाद रहना चाहते हैं इनको हम अपने यूनियन uh, में इंडियन यूनियन में कैसे शामिल करेंगे तो जो ये नेशनल हीरोज़ थे उन दिनों जो नेशनल हीरोज़ थे जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो कामयाब हो गए इन स्टेट्स को यूनाइट करने में और इन स्टेट्स को अपने इंडियन यूनियन में शामिल करने में वो कामयाब हो गए ठीक है यही वजह है कि जब वो कामयाब हुए मोस्ट ऑफ द प्रिंसली लेड स्टेट्स को अपने इस इंडियन यूनियन में शामिल करने में जब वो कामयाब हो गई तो यही वजह बन गई कि जो आज का हिंदुस्तान है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है ठीक है तो यही वजह है कि जो हमारे ये लीडर्स कामयाब हो गए अपनी मेहनत के बाद जब वो कामयाब हो गए इन प्रिंसली लेड स्टेट्स को अपने अंदर जम करने में तो उससे क्या हुआ कि आज कल का जो हिंदुस्तान है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोइंग इकॉनमी पावर है ठीक है तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स तो रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स क्या है रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स प्यारे बच्चों मैं आपको पॉइंट्स में समझा दूंगा नंबर वन जब नागपुर सेशन हुआ कांग्रेस का इन नाइनटीन ट्वेंटी में तो उनका मकसद था कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिकॉग्नाइज करेंगे और इंडिपेंडेंस के बाद जब हम क्रिएट करेंगे न्यू स्टेट्स या जब हम न्यू स्टेट्स बनाएंगे या स्टेट्स बनाएंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाएंगे यानी लैंग्वेज के बिन्नों पे हम स्टेट्स बनाएंगे तो प्यारे बच्चों जब 1920 में आज़ादी से पहले नागपुर में एक सेशन हुआ कांग्रेस का तो उन उनका प्रिंसिपल था कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे एंड टोल्ड दैट और उन्होंने ये कहा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट विल बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो उन्होंने ये कहा कि जब आज़ादी होगी हमारी आज़ादी होगी तो आज़ादी के बाद हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बिन्हों पर बनाएंगे बट दे डिड नाट क्रिएट मगर वो बना नहीं सके मगर वो बना नहीं सके नंबर टू द डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज बाई द लोकल लीडर्स एंड द पीपल ये जो इनका डिसीजन था कि हम नेश लैंग्वेज के बिना पे स्टेट्स बनाएंगे उनको नेशनल लीडर्स ने चैलेंज किया 
اور لوکل لیڈرس جو نیشنل لیڈرس کا یہ مقصد تھا کہ ہم لینگویج کی بنا پہ ان اسٹیٹس کا وجود عمل میں لائیں گے ان کی ان کو چیلنج کیا گیا لوکل لیڈرس نے جو اسٹیٹس میں اپنے اپنے لیڈرس تھے انہوں نے ان کو چیلنج کیا اور ان اسٹیٹس کے لوگوں نے بھی اس کو چیلنج کیا ٹھیک ہے تو کیا ہوا پروٹیسٹ بگین ان دا تامل ناڈو پارٹس آف آندھرا پردیش کیرلا اینڈ کرناٹکا اس سے کیا ہوا کہ پروٹیسٹ شروع ہونے لگے تامل ناڈو میں آندھرا پردیش میں کیرلا میں کرناٹکا میں ٹھیک ہے تو ایک پوٹی سری رام ملو ایک کانگریس لیڈر اینڈ اے ویٹرون گوندین وینٹ آن دا انڈیفنٹ فاسٹ دیٹ لیڈ ٹو ہز ڈیتھ آفٹر ففٹی سکس ڈیز ایک سرا رام لو تھا جو ایک کانگریس کا بہت بڑا لیڈر تھا اور گاندھین ویٹرن آف گاندھی تھا یعنی گاندھی کو ماننے والا تھا وہ اسٹرائک پہ چلا گیا فاسٹ اسٹرائک پہ چلا گیا یعنی بھوک ہڑتال پہ چلا گیا اور چھپن دن بعد وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی یعنی چھپن دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا وہ گاندھی کے اصولوں پہ چل چلتا تھا اور وہ اس نے فاسٹ اسٹرائک رکھی چھپن دن کے لیے اور چھپن دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تو نمبر پانچ اس کی ڈیتھ سے کیا ہوا دس کاز آر گریٹ وائلنس آکرڈ ان آندھرا ریجن اور آندھرا ریجن میں اس سے بہت زیادہ وائلنس ہوئی پیپل ان لارج نمبرس ٹک ٹو دا اسٹریٹس مینی وائر انجرڈ اور لاسٹ دیئر لائفز ان پولیس فائرنگ لوگ کیا لوگوں نے کیا کیا لوگ سڑکوں پہ نکل آئے احجاج کرنے لگے تو احجاجوں پہ پولیس کاروائی ہوئی بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور بہت سارے اس میں مارے گئے پولیس کی فائرنگ سے ٹھیک ہے تو نمبر سات پوائنٹ کیا تھا فائنلی دا پرائم منسٹر اناؤنسڈ دا فارمیشن آف سپریٹ آندھرا اسٹیٹ ان نائنٹین ففٹی ٹو ڈسمبر تو آخر کار جو پرائم منسٹر تھے ہندوستان کے ان دنوں تو اس نے انیس سو باون ڈسمبر میں آندھرا پردیش کو ایک الگ اسٹیٹ کے طور پہ ایک الگ اسٹیٹ کے طور پہ دکھا دیا تو آندھرا پردیش ایک الگ اسٹیٹ بن گئی انیس سو باون ڈسمبر میں ٹھیک ہے ادر پیپل آلسو پروٹیسٹڈ ٹو میک دیئر اسٹیٹس آن دا بیس آف لینگویج باقی اسٹیٹس نے بھی ان انڈین نیشنل کانگریس لیڈروں کا ساتھ دیا اور یہ ڈیمانڈ کی کہ ہماری اسٹیٹ کو بھی ہماری اسٹیٹوں کو بھی لینگویج کے ہی بنا پہ الگ کیا جائے اور ہمارے اسٹیٹس کو بھی لینگویج کے ہی بنا پہ اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے جس طرح آندھرا پردیش کو لینگویج کے بنا پہ اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا اسی طرح باقی اسٹیٹس نے بھی پروٹیسٹ شروع کیے اور یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں بھی لینگویج کے بنا پہ اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے اوکے دے کنٹرول گو دا سینٹرل گورنمنٹ اپوائنٹڈ اسٹیٹ آرگنائزیشن کمیشن تو کیا ہوا سینٹرل گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن کے نام پہ اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن کے نام پہ سینٹرل گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا ان نائنٹین ففٹی تھری ٹو لک ان ٹو دا کوشچنز آف ریڈرائنگ آف باؤنڈریز آف اسٹیٹس ان کو یہ کام دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کے مسئلے سنو جو چاہتے ہیں کہ ہمیں الگ الگ اسٹیٹ دیا جائے دا کمیشن ان اٹس رپورٹ ایکسیپٹڈ دیٹ آن وچ بیسز اسٹیٹ شوڈ بی فارم اینڈ ہاؤ مینی تو کمیشن نے اپنے رپورٹ میں یہ ایکسیپٹ کیا کہ کن بنوں پہ اسٹیٹس بنائے جائیں گے اور کتنی اسٹیٹس بنائے جائیں گے ٹھیک ہے دا اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ واز پاسڈ ان نائنٹین ففٹی سکس تو نائنٹین ففٹی سکس میں یہ جو اسٹیٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ تھا یہ پاس ہو گیا یعنی اب اسٹیٹ ری آرگنائزیشن ایک ایکٹ بن گیا ایک قانون بن گیا دس لیڈ ٹو دا کریشن آف فورٹین اسٹیٹس اینڈ سکس یونین ٹیریٹریز تو اس ایکٹ کے تحت چودہ اسٹیٹس بنائے گئے 
और छः यूनियन टेरिटरीज बनाई गई तो इसको कहते हैं हम रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स तो कैसे रिऑर्गेनाइज हुई स्टेट्स सबसे पहले जब नागपुर सेशन हुआ 1920 में उनका मकसद क्या था अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिकॉग्नाइज करना और उनका ये कहना था कि आज़ादी के बाद हम लैंग्वेज के बिना पे स्टेट्स बनाएंगे मगर जो नेशनल लीडरशिप थी और जो ये नेशनल लीडरशिप चाहती थी कि हम लैंग्वेज के बिना पे स्टेट्स अमल में लाएंगे मगर उनको चैलेंज किया गया लोकल लीडर्स ने और लोगों ने और लोकल लोगों ने तो क्या हुआ प्रोटेस्ट शुरू हुए तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में केरला में कर्नाटका में तो एक श्री रामुलू एक कांग्रेस लीडर थे वो फास्ट स्ट्राइक पे चले गए और छप्पन दिन बाद उसकी डेथ हो गई तो उसे क्या हुआ उसे आंध्र रीजन में बहुत सारी वायलेशनस हुई और बहुत सारे लोग वायलेशनस में मारे भी गए और पुलिस फायरिंग से जख्मी भी हुए तो प्राइम मिनिस्टर मजबूर हो गया प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा देंगे इन 1952 दिसंबर में तो बाकी लोग जो बाकी स्टेट्स थे उन्होंने भी अब प्रोटेस्ट करने शुरू हुए कि कि हमें भी लैंग्वेज की बिनों पे ही स्टेट का दर्जा दिया जाए तो उसके बाद ये रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत चौदह स्टेट्स और छः यूनियन टेरिटरीज बनाई गई तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्या है वट इज़ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स में जब हम देखेंगे महाराष्ट्र एंड गुजरात वार क्रिएटेड इन 1960 फ्रॉम बॉम्बे बॉम्बे से दो स्टेट्स निकली महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में ठीक है 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश निकला यानी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा स्टेट्स नहीं थी अब पंजाब से इनको निकालकर अलग स्टेट्स का दर्जा दिया गया मेघालय वाज करवड आउट ऑफ आसाम इन 1972। मेघालय को आसाम से निकाला गया उन्नीस में और एक अलग स्टेट बनाई गई मणिपुर एंड त्रिपुरा वायर आल्सो क्रिएटेड इन 1972। मणिपी मणिपुर और त्रिपुरा को भी उन्नीस में बनाया गया ठीक है द स्टेट्स ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इन टू बींग इन नाइनटीन एटी सेवन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश उन्नीस सौ सतासी में अमल में लाया गया यानी मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को उन्नीस सौ सतासी में स्टेट का दर्जा दिया गया नागालैंड हैड बिकम ए स्टेट मच अर्लियर इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री मगर नागालैंड जो थी वो सबसे पहले उन्नीस सौ सिक्सटी थ्री में स्टेट का दर्जा हासिल करने थ्री सच स्टेट्स छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एंड झारखंड वायर क्रिएटेड इन 2000 2000 में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एंड झारखंड स्टेट का दर्जा हासिल करने में कामयाब हो गई तेलंगाना स्टेट वाज क्रिएटेड इन सेकेंड जून 2014 और तेलंगाना भी अब स्टेट का दर्जा हासिल करने में कामयाब हो गई दो जून 2014 को तो आज अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के हटने से पहले की बात अगर हम करेंगे तो इंडिया में 29 स्टेट्स एंड सेवन यूनियन टेरिटरीज थी तो अगर हम आज की बात करेंगे तो आज uh, 28 स्टेट्स एंड नाइन यूनियन टेरिटरीज है क्योंकि जम्मू कश्मीर को जम्मू एंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया है और स्टेट का दर्जा इनसे छीन लिया गया है तो स्टेट एक स्टेट कम हो हो गई और दो यूनियन टेरिटरीज ऐड हो गई तो थैंक यू ये था हमारा क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स